హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సింపులెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓకే సో ఇన్వెస్టింగ్ అనేది మనందరికీ తెలుసు సింపుల్ అని చెప్పి బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ అని చెప్పి కూడా మనకు తెలుసు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ అందరికీ సూటబుల్ అయ్యే ఇన్వెస్టింగ్ ఫార్ములా ఆర్ ఐడియా గురించి నేను మాట్లాడతాను సో ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను దాంతోపాటు కంపెనీ ఆ నిఫ్టీ కన్జంప్షన్ ఇప్పటి వరకు రిటర్న్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది కంపేర్ టు ఇండెక్స్ ఓకే అలాగే ఫండ్స్ దానికి రిలేటెడ్గా ఏ ఏ ఫండ్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాలన్నీ నేను ప్రాపర్గా అనలైసిస్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మోర్ ఓవర్ మన థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి సో నాట్ ఓన్లీ నిఫ్టీ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ నేను ఆ కా ఆ కావాల్సింది ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఎలాంటి థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండాలి సో దట్ దే కెన్ జనరేట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐడియాస్ సో ఇలాంటి ఐడియాస్ని ఏ విధంగా జనరేట్ చేయాలి థాట్ ప్రాసెస్ మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి అనే దాని ప్రకారంగా నేను ఈ ఈ వీడియోలో అదంతా ఫోకస్ చేస్తాను ఓకే సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి అండ్ వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ మనం మీరు కనుక ఇదే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది మోర్ దాన్ త్రీ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ చేశాను ఫండమెంటల్స్ టెక్నికల్స్ ఫైనాన్షియల్స్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలి ఇలా లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఇక్కడ చేయటం జరిగింది మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాము అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మన ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఇండెక్స్ ఓకే నేను మీకు చెప్తాను దిస్ ఈజ్ నిఫ్టీ ఇండియా కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ సో వై ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ దిస్ నిఫ్టీ ఇండియా కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఇది వింటూ ఉంటాం ఇండియా కన్జంప్షన్ స్టోరీ లేకపోతే ఇండియాలో లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఉండటం వల్ల లేకపోతే ఇతర ఇతర యూత్ ఫోర్స్ ఉండటం వల్ల ఇండియాలో కన్జంప్షన్ అనేది చాలా హై గ్రోత్గా ఉంటుంది ఇలా లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ మనం వింటూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం రైట్ సో ఇన్ దట్ స్టోరీస్ వాట్ వీ హియర్ ఈజ్ సో ఇండెక్స్ ఇన్వెస్టింగ్ అని చెప్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని లేకపోతే డైరెక్ట్ స్టాక్స్ అని ఇలా వింటూ ఉంటాం బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా ఈ ఇండియా కన్జంప్షన్ స్టోరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎవర్ గ్రోయింగ్ సి వై ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఎవర్ గ్రోయింగ్ అంటే ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ యూ టు ద కంపెనీస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏ ఏ కంపెనీస్ ఇందులో ఈ కన్జంప్షన్లో ఉన్నాయి అనేది నేను మీతో చూపే మీ మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే అండ్ వై వై వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కన్జంప్షన్ అనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో చూడండి డిమార్ట్ ఫస్ట్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ కంపెనీస్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో అంతకు మించి ఏం లేదు డిమార్ట్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ గురించి ఓవర్ వ్యూ తీసుకురావటానికి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో డిమార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ దిస్ సో డిమార్ట్లో జనరల్గా పాపులేషన్ పెరగటం వల్ల డిమార్ట్ స్టోర్స్ పెరగటం వల్ల డైలీ డిమార్ట్కి వచ్చే కన్ కన్స్యూమర్స్ కానివ్వండి కస్టమర్స్ కానివ్వండి దే ఆర్ కీప్ ఆన్ దే విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ అవును కదా సో ఇన్ ద సేమ్ వే కార్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళ గురించి ఆ ఓకే డేటా యూజ్ చేసే వాళ్ళు లేకపోతే ఫ్లైట్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఓకే పెయింట్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఆల్కహాల్ బెవరేజెస్ కన్జంప్ చేసే వాళ్ళు డాబర్ క ITCI, Merico, గోద్రేజ్ కన్జ్యూమర్ Z Entertainment, Indian Hotels, Page Industries, Jubilant Foodworks, TVS Motors, Britannia, Colgate, Voltas, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా హెచ్యుఎల్ టైటన్ నెస్లీ ఇవన్నీ కూడా కన్సిస్టెంట్గా కాన్స్టెంట్గా గ్రో అవ్వటానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది బికాజ్ ఇందులో ఏ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నా మన పాపులేషన్ అనేది వాళ్ళ ఆ ప్రొడక్ట్ని యూజ్ చేయటం అనేది తగ్గ తగ్గటానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో టూ వీలర్స్ కావచ్చు ఇందులో మెయిన్గా నేను డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ చూస్తే ఇందులో మెయిన్గా టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ ఆ తర్వాత రిటైల్ స్టోర్స్ ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ ఆ తర్వాత పెయింట్ కంపెనీస్ లేకపోతే హ్యావెల్స్ లాంటివి క్రామ్టన్ గ్రీవ్స్ లాంటిది లేకపోతే వోల్టాస్ లాంటిది ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీటి డిమాండ్ అనేది రాను రాను
పాండమిక్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మేబీ రెసిషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎవర్ లాస్టింగ్ కాదు ఓకే మేబీ రెసిషన్ వస్తే రానివ్వండి లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి పాండమిక్ ఇంకా సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అవ్వనివ్వండి బట్ ఫైనలీ దిస్ పాండమిక్ హ్యాస్ టు స్టాప్ ఆరెల్స్ మనకి సారీ మనకి వచ్చే రెసిషన్స్ కూడా దే దే హ్యావ్ టు స్టాప్ బట్ ఈ కన్జంప్షన్ అనేది స్లోలీ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ సో ఇన్వెస్ట్ మనం ఎందుకు చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా బిజినెస్లో మీరు ఎందుకు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు బికాస్ ఇట్ ద బిజినెస్ కెన్ సర్వైవ్ ఓకే ఫ్రూట్ స్టాల్ మీరు తీసుకున్నారు లేకపోతే వెజిటేబుల్ స్టాల్ మీరు తీసుకున్నారు లేకపోతే ఓకే డైరీ ఫార్మ్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఎనీథింగ్ యూ డూ సో దానిలో మీరు ఏ ఎందుకు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు బికాస్ దేర్ ఈజ్ ఏ కన్జంప్షన్ ద బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ రైట్ అర్థమైందా సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ మే సీ దిస్ కన్జంప్షన్ కెన్ కంటిన్యూ ఓకే ఇందులో నేను రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు అంత రిటర్న్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రేపు పొద్దున్నకి ఎంత అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది పది ఏళ్ళకి ఎంత అవుతుంది నో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ అనేవి జస్ట్ ద బై ప్రోడక్ట్ ఓకే సో ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటే కనుక రేపు మీరు ఇలాంటి ఆలోచన బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దెన్ ఇలాంటి ఆలోచన పైన మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ బీ బోదర్డ్ అబౌట్ మార్కెట్స్ హైలో ఉంది లేకపోతే మార్కెట్స్లో క్రాష్ వస్తుంది ఇలాంటివి మీరు పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకు అంటే బికాస్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ థాట్ ప్రాసెస్ వాట్ యూ విల్ డూ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే స్లోగా స్లోగా స్లో స్లోగా మీరు ఇలాంటి ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే ఈ కన్జంప్షన్ ఈటీఎఫ్ ఉంటే ఆ ఈటీఎఫ్లో స్లో స్లోగా యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ స్మాల్ ఎస్ఐపి మేనర్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో లైక్ కన్జంప్షన్ అనేది రియల్ కన్జంప్షన్ విల్ కంటిన్యూ సో ఫ్రమ్ ఫర్ మేబీ సమ్ ఇయర్స్ మేబీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఓకే స్టాక్ పర్ఫార్మెన్సెస్లో మేబీ దేర్ మేబీ changes maybe changes but going ahead okay so e companies and nitki kuda there should be some demand okay right so idi thought process behind investing in a okay investing in this okay index or else what what we can do what what we can consumption index or consumption etf or consumption funds okay so anything ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ కన్జంప్షన్ ఫండ్ యొక్క రిటర్న్స్ని ఊరికే చూపిస్తాను ఓకే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు క్లియర్గా సో ఇక్కడ నేను వాట్ వీ హ్యా వాట్ ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ ఈజ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ తీసుకున్నాను విచ్ ఈస్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో ఓకే అంటే టెన్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ డేస్లో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఓకే సో టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ మనకి లాస్ట్ ఆ టెన్ ఇయర్స్లో ఈ ఇది ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్ ఐ ఐ విల్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ ఓకే సిఏజిఆర్ జస్ట్ సెకండ్ ఓకే సిఏజిఆర్ ఓకే ఓకే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎండింగ్ వాల్యూ ఓకే చూద్దాం సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ సో స్టార్టింగ్ ఈజ్ అరౌండ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఓకే వన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఓకే అండ్ అలాగే వీ హ్యావ్ ఎండింగ్ ఈజ్ అరౌండ్ నౌ సిఎంపి విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఓకే టెన్ ఇయర్స్ ఓకే సో వీ వీ హ్యావ్ ఏ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ ఆఫ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో వీ గాట్ అరౌండ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ మనకు వచ్చినాయి ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఇండెక్స్ హ్యాస్ గివెన్ టూ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓకే అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ద సేమ్ వే త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మనం చూసినట్లయితే వీ గాట్ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే దిస్ హ్యాస్ గివెన్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ దిస్ హ్యాస్ గివెన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ మోర్ రిటర్న్స్ మనకి ఈ కం ఈ కన్జంప్షన్ అనేది ఇచ్చింది సో సిఏజిఆర్ టర్మ్స్లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూసినట్లయితే ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే సో నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ విచ్ ఈజ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ప్రైస్ ఇవాళ అరౌండ్ థర్టీన్ థౌ థర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో టెన్ టెన్ ఇయర్స్ రైట్ 
ఓకే సో ఇక్కడ మనం నిఫ్టీ సిఆర్జిఆర్ చూస్తే కనుక ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ లెవెన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఇన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ పర్టికులర్ ఫండ్ హ్యాస్ గివెన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ సో పర్టికులర్ ఫండ్ ఆర్ ఇండెక్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఓకే దిస్ హ్యాస్ గివెన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ బ్యాడ్ ఓకే విచ్ ఈజ్ గుడ్ ఆన్ నిఫ్టీ బట్ నేను ఇక్కడ మీకు ఇంకొక కంపారిజన్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కంపారిజన్ చూసాం లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఓకే నిఫ్టీ ఎంత అయితే రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఓకే నవ్ లెటర్స్ సి నవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది నేను చూడట్లేదు నవ్ ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ ఎల్స్ సో ఈ ఈ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ నిఫ్టీ మనకి ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఓకే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఎంత పడిందో నేను చూస్తాను ఓకే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి లోయెస్ట్ పాయింట్కి మనం చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫాల్ మనం చూసాం థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హైస్ టు లో ఓకే దట్ ఈస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నియర్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ బట్ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ మనం చూద్దాం వాట్ హ్యాడ్ ద కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ డన్ నేను ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఆల్ టైమ్ హై తీసుకుంది ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక ఇట్ హ్యాస్ ఫాల్ అరౌండ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో చూడండి ఫాల్ అయ్యేటప్పుడు కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ అనేది నిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఫాల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ అండ్ బాటమ్స్ నుంచి చూద్దాము రిటర్న్స్ బాటమ్స్ నుంచి చూద్దాము ఓకే బాటమ్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో చూద్దాము ఓకే నవ్ టిల్ టుడే బాటమ్ నుంచి చూసినట్లయితే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఓకే అదేవిధంగా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా బాటమ్ నుంచి చూద్దాం మనం ఓకే సో దిస్ ఈస్ బాటమ్ అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనం చూసినట్లయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ ఓకే సో బాటమ్ నుంచి నిఫ్టీ ఆల్రెడీ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బట్ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ అనేది కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బట్ టాప్ నుంచి ఫాల్ అయినప్పుడు నేను చెప్పిన టాప్ నుంచి ఫాల్ అయినప్పుడు నిఫ్టీ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ మనకి కేవలం థర్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ అయితే బట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనకి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫాల్ అయింది ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే సిఏజిఆర్ మనకి నిఫ్టీ లెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే నిఫ్టీ కన్జంప్షన్ అనేది థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ నేను నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేకపోతే కన్జంప్షన్లో ఇండే ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని నేను చెప్పట్లేదు బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఐడియా సో దట్ ఇన్వెస్టర్ కెన్ డిసైడ్ ఇన్వెస్టర్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఓకే వాట్ హీ షుడ్ డూ రైట్ అండి సో అది నేను ఇక్కడ వరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నవ్ ఐ హ్యాడ్ షోన్ ఆల్రెడీ యూ ద companies which are contributing to the which are contributing to the consumption so ee consumption lo we had seen so many companies so ivanni companies kuda manaki chaala upayogapadtayi and they will slowly keep on growing okay now i i will show you something else okay so there is a fund called some mira mira asset okay so ee chudandi mira asset great consumer funds okay tata Con- india consumer fund ilanti konni funds unnai which are replicating the which are replicating the consumption fund ఓకే సో ఈ కన్జంప్షన్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెప్లికేట్ చేస్తున్నాయి సో వాట్ యూ కెన్ డూ మీరు వెళ్ళి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అని చెప్పి జస్ట్ డూ యువర్ హోంవర్క్ బట్ ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫండ్స్లో వాట్ ఐ లైక్ ఈజ్ ఇన్ టాటా ఇండియా కన్జంప్షన్ ఫండ్ వాట్ ఐ లైక్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఈజ్ వెరీ లిటిల్ అరౌండ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉంది ఇట్ ద సేమ్ వే మిరా ఎసెట్ కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉంది సో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో కూడా నాట్ వెరీ టూ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ లైక్ మిగతా కంపెనీస్ చూడండి ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఉంటాయి లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి కానివ్వండి లేకపోతే ఐ థింక్ ఐసిఐసిఐ వీళ్ళు మరీ ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ హ్యావ్ వెరీ హై ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఓకే బట్ ఈ ఫండ్స్లో చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అండ్ అలాగే కంపెనీస్ చూసినట్లయితే ఇన్ దిస్ టాటా ఫండ్లో డాబర్ హెచ్యుఎల్ టాటా కన్జ్యూమర్ మారుతి Titan, Jubilant, Voltas, ITC, United Spirit, Nestle, Cancer Nerolac, Asian Paint, Strength, Britannia, Radico Ketan, MRF, Escorts, Dixon, Whirlpool, CCL Products, Bata India, Amber Enterprises, Varun Beverages, VST, Sun TV, India Mart, Green Ply, Green
ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ఉంది నేను ఎస్ఐపి కంటిన్యూ చేస్తాను ఇలాంటి ఇలాంటి పర్స్పెక్టివ్లో యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే మిరా ఎట్ ఎసెట్ అనేది ఇంకో కంపెనీ ఇంకో మ్యూచువల్ ఫండ్ సేమ్ ఇది కూడా కన్జంప్షన్ స్టోరీ ఇండియా గ్రేట్ కన్జ్యూమర్ ఫండ్ అని చెప్పి సో దే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ సిమిలర్ పోర్ట్ఫోలియో ఓకే సిమిలర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అక్కడికి ఇక్కడికి మ్యాచ్ అవుతాయి అండ్ కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్కి అండ్ వీటికి కూడా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఓకే సో యూ కెన్ చెక్ దీస్ ఫండ్స్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ ఆ తర్వాత మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ప్రకారంగా ఓకే ఆర్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ప్రకారంగా యూ కెన్ కన్సిడర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే ఇలాంటి వాటికి మీరు యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ద ఓకే కంపెనీస్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్లోగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ టాటా కన్జ్యూమర్ ఫండ్ నేను టెక్నికల్గా చార్ట్లో చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ గివెన్ ఏ బ్రేక్అవుట్ ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఏ బ్రేక్అవుట్ బట్ ఈ కన్జంప్షన్ ఫండ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఆల్ టైమ్ హై ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అట్ ఆల్ టైమ్ హై ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మేబీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెడీ ఫర్ ఎ బ్రేక్అవుట్ ఐ డోంట్ నో బట్ సో ఆల్రెడీ దిస్ పర్టికులర్ ఫండ్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ బ్రేక్అవుట్ సో లైక్ నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను ఐ ఆమ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ చెప్పాలి అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బట్ ఐ డోంట్ నో నేను మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేయట్లేదు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి నేను ఏం చేయట్లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ మై my view so and i had acquired a decent returns okay so and uh, the same thing i had teached in technical analysis students who code course lo cheppanu how in mutual funds lo how we can uh, invest or how we can trade based on technical analysis maybe i agree that mutual funds are for investments and should not be traded okay but i had done this and i had just na experience i had shared and in the same way there is a good breakout now okay so this is uh, almost uh, uh, anchor column in progress okay anchor column in progress and at that time there is a bear trap which can be acting as a sl so i have some targets of 24 ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ డన్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఈ ఈ విషయాలు నేను షేర్ చేయాలనుకున్నాను మీతో నాట్ దిస్ టెక్నికల్స్ బట్ ఎనీవే సో యూ దిస్ జస్ట్ ద థాట్ ప్రాసెస్ సో ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ మీకు కూడా ఏదైనా ఉంటే కనుక జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ అండ్ అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవెన్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయనేది ట్రై చేయండి యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే లాస్ట్ క్లాస్లో నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ స్టూడెంట్స్తో డిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ గురించి లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది వై ఐ కెనాట్ షేర్ విత్ ఎవ్రీ వన్ సో ఎవ్రీ వన్ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఐ హ్యాడ్ మేడ్ దిస్ వీడియో అలాగే ఫ్రెండ్స్ మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి మీరు థింక్ ఈక్విటీ అని సర్చ్ చేస్తే వి మనకి ఇలాగా ఓకే ఇలాంటి ఒక మన లోగోతో వస్తుంది సో ఇందులో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ టెల్ మీ ఈ ఈ అనాలిసిస్ మీకు ఎలా నచ్చి ఈ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చిందో లేదో ఆర్ ఎల్స్ ఈ అనాలిసిస్ పైన మీరు మోర్ వర్క్ చేస్తారో లేదో జస్ట్ మీ వ్యూస్ ఈ అనాలిసిస్ పైన తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఓకే సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ తప్పకుండా చూడండి అండ్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ వీడియో లాగే ఈ వీడియో కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్